నా క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చెప్పలేము లోకులు కాకులు అంటే నీ మీద పేరు ఎట్లా వచ్చింది నీకు తెలుసా విషయం నేను లోకులు కాకులు అంటే జనాలు ఒక అప్పులు ఒక రకంగా మాట్లాడాను నేను ఒక పోలీస్ జాబ్ చేశాను ఓ ఒంగడుగా ట్రాఫిక్ పోలీసు ముప్పై ఏళ్ళు డ్యూటీ చేసాం ఫ్యూ పొల్ల పొలిటేషన్ అవునా ఏమి ఎలా అనిపిస్తుంది నీకు ఇక్కడికి వచ్చి ఏదైనా సంవత్సరాలు అవుతుంది ఇక్కడికి వచ్చి ఏనా ఏ నా కొడుకు హెల్ప్ చేయదా సెలబ్రిటీ కూడా మూడు ఏళ్ళు అవుతుంది ఇంటర్వ్యూ కొంచెం మేకప్ ఇస్తున్నారు తమ్ముడు ట్యాంక్ బండి ఏం చేస్తారండి దూంగనికి పోయినా ఆ బాధలో ఎంతుందో తెలుసా అప్పుడే అమ్మ చనిపోయింది ఈ లవన్ గాడు ఎనిమిది లక్షలు మోసం చేసిపోయినాడు విజయవాడ తనకు లంచ కొడుకు నా దగ్గర లేని పక్క దాన్ని ఇరనా కొడుకు బ్యాంక్ లంచ కొడుకు తనకు వాళ్ళ మంచి కొంచెం కృష్ణ అబ్బాయి అబ్బాయి కృష్ణ వాళ్ళ నాన్న మిలిటరీ అతను పెద్ద మంచి ఇద్దరు అన్నములు ఒకటే చెల్లెలు కానీ కలిసిన బేబీ ప్లీజ్ ప్లీజ్ అమ్మగా అమ్మగా నాకు నచ్చదు బాగుందా వస్తుందా ముద్దొస్తుందా ముద్దొస్తున్నా ఇది ఎనిమిది లక్షలు మోసం చేసిపోయినాడు వాడు బ్యాంక్లో కన్నం కూడా పెట్టుకుంటుంది అనుకొని టైమానికి దుకానికి పోయినా వాడు నేను డబ్బులు ఇచ్చడంతో ప్రేమతో బిర్యానీ పెట్టేదాన్ని తింటాడు బీరు కావాలని తోడు బీరు తెప్పిస్తే వస్తాను జ్యోతి అనే తోడు బీరు కావాలని తోడు ఏదో పిచ్చిపోకుదాని రా ఒక లవరు ఒక మగతోడు ఉన్నాడు అని వాళ్ళు అందగాడు ఎర్ర నీ కన్నీలాగా ఉంటాడు ఎర్రగా ఉంటాడు అందగాడు సుమన్ హీరో వెంకటేశ్వర హీరో గారు అట్లనే ఉంటాడు వాడు ఏమైంది ఇంకొచ్చినారా పక్క అమ్మాయిలకి మెల్లేసారా బాగా గుర్తున్నా దూరి నుంచి వస్తున్నాను ఆటలో వాడు వేరే తురు కూడా పాపం అవుతుంది ఎవరో చూశాను అప్పుడు ఇంకా ఏమని లేదు ఇప్పుడు నేను ఫోన్ ఉన్నా సరే ఇంటి కాడకు వస్తాను అని అప్పుడు ఇంటి కాడకు వచ్చి పిచ్చుకుంటూ అనుకో ఇంటి కాడకు వచ్చి ఏమో తెచ్చుకొచ్చేది ఒక రూపాయి కూడా పెట్టాడు ముండా కొడుకు వాడు బ్యాంక్లో జాబ్ చేస్తాడు ఎందుకో ఉంటుంది అని మంచి వాడు ఒక కృష్ణ అనుకుని ఒక ప్రేమ కృష్ణ అబ్బాయి అంటే నీతి కొన్ని నిజాతి ఉండదు అనుకున్నా కానీ ఇటు దొంగలంచ కొడుకు వాళ్ళ నాయన వాళ్ళు మిలిటరీ వాళ్ళ నాయన ఇన్ని కాడ పోయినా వాళ్ళు తను కాడ ఊరికి వెళ్ళి పోయినా ఊరికి పోయినప్పుడు ఏమేమో జ్యోతిమా నువ్వు నా కోరుడు కాదమ్మా నా కూతురు బొమ్మ నువ్వు నా బిడ్డ కంటే ఎక్కువమ్మా నువ్వు చాలా ప్రేమతో మాట్లాడు నువ్వు దేవుని నమ్ముకున్నావు నువ్వు వాడు చంపేసే బొమ్మని నా కొడుకే నువ్వు వాడు చెడిపోయినా కదా చంపేసే అయినాడు కానీ నేను చంపడానికి నాకు అధికారం లేదు మామయ్య వేరే పెళ్లి సమ్మ బిడ్డ నేనా వద్దు నాన్న నేను దేవుని నమ్ముకున్నాను కదా నేను ప్రభు నమ్ముకున్నాను అన్న చాలా హ్యాపీ నేను వేరే వాళ్ళని చేసుకున్నాను వీడు పోసుకొని వాన్ చేసుకుంది ఎందుకమ్మా గుల రోగం వచ్చి సావనికేనా నాకంటూ కొడుకున్నాడు ఏనా మొత్తానికి లోకల్ కాకులు అంటే పేరు ఎట్టు వచ్చిన అది లోకల్ కాకులు అనేది కొంతమందికి నేను అందరు నావాలనుకున్నా ఆ ప్రభుకు లోకమంతా భూ ప్రపంచం అంతా ఎంత ఇష్టమో ప్రభుకు ఆయన బిడ్డలు వందరం అందరం గొర్రె పిల్లలు వందరం అలాగా నాకు ఇష్టం ఎందుకంటే ఆ దేవుని నాకు ఇక్కడ చూసి పెట్టారు కర్నూలో తీజ ఉద్యం చేసుకొని ఇక్కడికి వచ్చి నువ్వు ఓంగాడు చేస్తున్న అవసరమైంది మా డాడీ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ డిఎస్పి వారు మా నాన్న కరెంట్ మా అక్క వాళ్ళు అందరూ హౌస్ వైఫ్ మా అక్క వాళ్ళు నలుగురు మేము ఒకదాన్ని మూడోదాన్ని మా అన్న ఒకటే గవర్నమెంట్ జబ్లాస్ మా అన్న మన జబ్లం అలా దాన్ని ఇక్కడికి వచ్చాను ఇక్కడికి వచ్చి ఊపలో డ్యూటీ చేసుకుంటా ఆర్డర్ డైమ్ చేసుకుంటా ఒక ముండా కొడుకు చేసుకొని కుక్క నమ్మచ్చు కదా తమ్ముడు ఏమైనా కురావిందా కుక్క నమ్మచ్చు కదా ఈ ముఖ జాతి నమ్మనీకి లేదా రాసి చెప్పినాడు నా దగ్గర ఏం పక్క దాని దగ్గర ఏముంటారా అంటే వండి పెట్టడం తప్పని అది ఓ రోజు వచ్చాడు బీర్ తీసుకొస్తున్న వస్తుంది జ్యోతి ఇంటి కన్న అప్పుడు నా దగ్గర ఐదు వేలు ఎంతో నన్ను డూజం వచ్చింది ఉన్నాయి రూమ్ కిరాయి కట్టేసుకొని కిరాయి కొన్నా కేపాలు తెలుసా నీకు కేపాలు కేపాలు చెచ్చి పాత్రలు అన్నారు కానీ ఎందుకు ఇట్లా దొంగ శాస్త్రం చేస్తున్నారు కేపాలని పాత్రలు పైకి ఎందుకు ఇట్టున్నారు దేని పేరు ఎందుకు బదలాలని చేస్తున్నారు ఏనా ఎస్ఎన్ ఎస్ నా ప్రభుని ఎందుకు బదలాలని చేస్తున్నావు కేపాలని పాత్రలు చెప్తా పాత్రలా ఉన్న చదా ఫోన్ చేసి నేను వేసుకున్న జ్యోతి నువ్వు వంట ఉన్నావు నీకు మూడు రాదా ఏమిటి అనేది కోస్ కారణం అవుతా నువ్వు పాత్రలో బోకరా కొడుకు ఎస్ఎన్ఓ ఏం ఆది ఒంటర బతకూడా ఏంటి నాకు మొగదారి ఇచ్చాడు పగలంత మొగని ఎండి కాలకు ఆలు రాని కానీ ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇస్తానంట కదా లక్ష రూపాయలు పార్టీ పెట్టి ఇస్తాను లక్ష రూపాయలు ఇస్తే పెడతా నాకే తిననికి నీకు గతి లేదు మొగులు అనుకుంటే ఉంచుకుని వచ్చి ఉక్కమేమో అంట నీళ్ళంటోళ్ళు ఏరా నా పని నేను చేస్తున్నా నా సేవ నేను చేస్తున్నా దట్స్ వై హ్యాపీ ఈ కేసీఆర్ గారు సీమ గారు ఏం చేస్తున్నట జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ అంటారు ఇప్పుడు ఏం ప్రజాశాంతి పార్టీ నుంచి నీకు ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇస్తాను చెప్పిండా లేదా అన్నది క్వశ్చన్ ప్రజాశాంతి పార్టీ ప్రజాశాంతి అన్నాడు అడిగాడు లక్ష రూపాయలు అడిగాడు నువ్వేం చూస్తున్నా అడిగాడు నేను వద్దా నాకు బడ్జెట్ లేదు నేను ఇవ్వనా అడ
అన్నాను నాకు ఈ కూడలు అంపచ్చుకున్నామా కూడ పెట్టుకున్నామా అది స్టాపి పొలు రోడ్ల మీద స్టాపి పొలు ఆయన వచ్చిన కానీ తీసి ఏమని చెప్తున్నావు కదా ఏం చేస్తున్నట్ట నేనన్నా పైన పట్టారం లోపల పట్టారం ఎందుకని ఇట్లా డామలత్నం ఏదన్నా ఎస్తాను ఫేస్ పేజ్ ఇక్కడ రాదు ఇల్లు కట్టించలే డబ్బులు పెట్టి ఇల్లు ఇస్తాను వాళ్ళ కొడుకు రామారావు కూడా ఫోన్ వాళ్ళ కొడుకు కూడా చెప్పాడు నా కొడుకు దొంగ నా కొడుకు నా కూతు దొంగలేదు అది మాట్లాడే అన్న కన్నా కూతురు అట్లా అనుకుందా హరికృష్ణ గారు నా అల్లుని ఎమ్మెల్యే చేస్తామా సీము చేస్తా అన్నాడు ఏం నీ పద్ధతి ఏదైనా ఏదైనా వాడు ఎంత దొంగ నా కొన్ని కొడుకు అంటారు ఎవరైనా చెప్తారా చెప్పు నాకు యాభై వేల ఉద్యోగం ఇస్తాను చూద్దామా నీకు ఇష్టము ఇల్లు కట్టేస్తామా అని చెప్పి నా డబ్బులు నీకు ఇస్తా అని చెప్పా ఇంత దాకా ఒక రూపాయి కూడా వెళ్ళలే కోటి రూపాయలు ఏ కొన్న ఏ అకౌంట్లో వేస్తా అని చెప్పాడు నేను ఎంత బాధపడుతుంది సార్ ఏనా నేను అడిగానా నేను అడుగుతున్నాను ఎందుకంటే కష్టపడు నా పోటీ కావాలని ఓకే చంద్రబాబు నాయుడు కలిసినావు కదా ఏమన్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు చెయ్యి చెవులు చెయ్యి కలిపాడు అంతే అన్న స్పోర్ట్ తిన్నా నేను కూడా తిన్నాను ఏమైనా హెల్పే అంటే కాలు వాడి మా ఆయన ఒకే ఎమ్మెల్యే సీటు పోయింది ఆయన కాలు ఉన్నాడు ఇప్పుడు చూడనా మా జగన్ గారు కూడా గెలిపించి నేను నాకంటే ఎక్కువ పేరు నీకు అని చెప్పినట్ట కానీ ఎవరు చంద్రబాబు నాయుడు నాకంటే ఎక్కువ ఫాలోయింగ్ ఉంది అది నా ప్రభు చేశాడు నేను సెలబ్రిటీ కావాలని కోరకలేదు ఆ ప్రభు నన్ను చేశాడు ఆ ప్రభు కొడు ఉన్నాడు ఇంత కొంతమంది కులుకున్నాను ఆ మీద సెలబ్రిటీ అయిందనుకో కులుకున్నాను కొంతమంది ఆశపోతున్నాం కొంతమంది సంతోషపోతున్నాం ఏనా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి నుంచి వచ్చి హైదరాబాద్ కోసం ఎందుకోసం పిల్లలు సౌదనీకి ఆ మంచి లేదు కానీ ఇక్కడ ముల్లా కుటుంబ వచ్చి చంద్రబాబు నాయుడు ఏమన్నా చెప్పు ఏమన్నా పోయినా కొంచెం ఆయన సార్ ఆయన మా బాగున్నా ఏం సార్ ఇట్లా అంతకుముందు ఒకప్పుడు ఫోన్ చేసినప్పుడు జతమా ఎమ్మెల్యే సీట్లో నిజమమ్మా నేను ఇవ్వడం ఇద్దరు నేను ఇవ్వడం డబ్బులు ఇస్తామా పది కోట్లు ఇస్తున్నామా అన్నాడు ఒక రూపాయి కూడా పెట్టలే ఎందుకే పైన పట్టాలని లోపల ఎందుకు నీజ్గా నిజాజ్గా నువ్వు ఉండే నా పట్టలో ఉండే మళ్ళీ గెలుతామమ్మా జ్యోతమ్మా మళ్ళీ రాజకీయ నిజం చేద్దామమ్మా అన్నాడు అని సరే ఓకే చేద్దామన్నా అమ్మ అన్నప్పుడు నేను ఒక తండ్రిగా భావిస్తాను ఎవరన్నా ఇప్పుడు నువ్వు ఎవరన్నా చదువు నేను ఎవరైనా వెళ్ళు నేను తమ్ముడు అని ఎందుకు అన్నాను అది నా పద్ధతి ఏం రాదు గారు సరే ఉప్పల్ బాల్తో టిక్టాక్ చేసిన వాడు గొజ్జ నా కొడుకు రా ఎందుకు రా మన గురించి వాళ్ళ గురించి ఎందుకు చెప్తారా రాజేష్ అనే సోలు నా తమ్ముడు అని అక్క అక్క అనుకుంటే అక్కనే కళ్ళం పెట్టారా నా కొడుకు తెలంగాణ అంజ కొడుకు లక్పతిన ఒక కొడుకు రా వానికి ఒక కూతురు కొడుకు నా చిన్న బాబు అని బాబు నాడు వాళ్ళు రాజేష్ ఇంటికాడికి వచ్చి అక్క అక్క అనుకుంటే కూర్చొని అక్కదే కళ్ళం పెడితే అంటే మూడు కోట్లు మోసం చేశారా మూడు కోట్లు దింగారు నాకు నుంచి ఇదేనా పద్ధతి తెలంగాణ నుంచి కొడుకు అంటే రోజు వాడు ఉద్యోగం లేదు ఏం లేదు వాళ్ళ పిల్లలు డాక్టర్ చేస్తుంది సిస్టర్ చేస్తుంది వాళ్ళ పిల్ల తల్లి మీ తెలంగాణ ఇట్లా చెప్పరా చేసిన కంప్లైంట్ నేను కొంత మీకు మాకు సంబంధం లేదమ్మా మీరు మీరు చూసుకొని అన్నారు ఏంది ఇదే నా డిపార్ట్మెంట్ ఏనా అక్క అక్క అనుకున్న అక్క ఫుక్కునే దిగుతా అంటే ఎంత బాగుంది తెలుసా కొంత క్రిస్మస్ పండుగ రోజా నేను ఫ్యాన్ మారుతా ఫేస్ పేజ్ మారుతా ఏయ్ తమ్ముడు నేను ఫ్యాన్ మారుతా తప్పలేట నీ ముప్పై ఎనక ఏ మొగ తోడు లేకుండా మొండ్ర బతుకుడు అది నాకు గొప్పతనం మా తల్లిదండ్రుల కిచెన్ వాళ్ళు కోడి కొనాలి చెప్పున్నా నా ప్రభు కోడి కొనాలి ఏరా ఎసను కాదు రాంగోపాల్ వర్మ దిశ సినిమా చేస్తున్నాడు కదా అందుతో నేను యాక్టింగ్ చేయమంటే చేస్తావా చేస్తాను చేస్తాను హీరో నాగరాజన్ గారు కూడా ఫోన్ చేస్తున్నారు అవకాశం ఇస్తాను ఎవరు మాట పిల్ల కానీ ఒక్క రూపాయి కూడా వెళ్ళేదా చిరంజీవి గారు ఫోన్ చేస్తున్నారు చిరంజీవి గాడు అంట ఎందుకంటావా ఒకప్పుడు ఒక మాట నాకు అంత ఉంది నాకు అంట వాళ్ళ కొడుకు కూడా రామచంద్రన్ గారు కూడా ఫోన్ చేస్తున్నారు వీరు ఈ వరుణ్ తేజ గారు ఉన్నారు కదా నా బాబు కొడుకు ఫోన్ చేస్తుంది కొంటే పని ఇస్తాను నాకు అత్తమ్మా అయత్తమ్మా హవరి ఇంతక ఒక రూపాయి కూడా లేదు ఎందుకు ఇటు రామనాథం వేస్తే ఏనా కాదు బాగానే గుర్తుంది రామ్ చరణ్ ఎవరు కొడుకు వరుణ్ తేజ హలో మెమరీ ఫాస్ట్ మాలో ఎందుకు పిచ్చి దండ్ర ఎందుకు పిచ్చి దాని లోకల్ కాకుల కొడుకు అదే దాన్ని లోకల్ కాకులు చెప్పాను రా మంచిగా నీతికి నాయనకి కాలం లేదు నీ ఫ్యాన్ మాట్లాడతా ఒరే పిచ్చిది అంటే రోడ్ మీద బట్టలు పిస్తుంటే పిచ్చి లంజ ఉంటారా నీ ఒక నీతిగా నిజాన్ని పడుతున్నావు పొద్దున లేని నా ప్రభు నా ప్రేరు నా ఇల్లు నా సంసారం దసై అది తప్ప నువ్వెవరో తెలియకుండా అందరితో ప్రేరు ఏదైనా మాటలో నీకు శ్రీరెడ్డి తెలుసా శ్రీరెడ్డి తెలుసా వాడేవాడు శ్రీరెడ్డి తెలుసా వాడేవాడు ఊజే లేడీ ఐ డోంట్ నో రమ్యకృష్ణ ఫోన్ చేసింది హెల్ప్ చేస్తానండి డబ్బులు వచ్చిన కానీ వేయకుండా విజయశాంత్ ఫోన్ చేసి కంతి మాట్లాడితే కోచ్ కారమేత రోజా ఎమ్మెల్యే గారు మేడం గారు ఎమ్మెల్యే రోజా గారు జ్యోతి కార్డు జ్యోతి చెల్లమ్మా నీకు తొమ్మిది కోట్లు ఇస్తాను ఇంత దాకా ఒక రూపాయి కూడా పెట్టలేదా ఎందుకు మాట్లాడేందుకు పైన పట్టాలని లోపల ప్రభు రాకపోతుంది రోజా గారు ఫోన్ చేస్తారా ఫోన్ చేసింది
రామ్ గోమర్ వాళ్ళు చేసేస్తు నాగార్జున గారు చేస్తూ అందరు చేసిన తప్పే ఉంది ఒక తమ్మునిగా కూడా కానీ నన్ను అమ్మనప్పుడు కిస్ చేసాను కిస్ అని పెట్టలేను దిగరు పోయినా ఒక మా అది ఆ ముగ్గు పెట్టాను నా కన్న కొడుకు ముగ్గు పెట్టుకున్న వేరే వానికి ఎందుకు పెట్టాను ఈ బాడీ అయింది స్మెల్లింగ్ అయింది చేస్తాను అది విషయం చిన్నకి బాగాలేదు ఫస్ట్ ఎప్పుడు బాగుంది మరి నాకు కాకరా బండి ఎక్కాను మా చిన్న కలిసి లక్ష పాలిస్ కాకుండా డబ్బులు పైకి ఎప్పుడే కానీ ఇంత దాకా ఏ నా కొడుకు వెళ్ళేదే కాలు ఇస్తా రే పోయితప్పుడు ఏం చంపేసి పోతారు ఏనా ప్రభు రాకతోంది మా చర్చిస్ గారు పాస్టర్ గారు కూడా దొంగ పాస్ అయిపోయినా సాయని చెప్తాను తమ్ముడు మా చర్చి కలటిమిలో కుక్కపల్లి ప్రేరు గొప్ప మంది ప్రేరు చాలా కోట మంది వస్తారు చర్చికి అక్కడికి పాస్టర్ గారు ఒక పని చేస్తున్నాడు ఏనా మా సతీష్ గారు పాస్టరు ఆయన ఇప్పుడు చేయరని పని చేసిన పొందు ఫోన్ చేశాడు ఆ జ్యోతిమ ఎట్టున్నామ్మా ఏమి కదా కానీ ఆయన తప్పు ఏమని తెలుసుకొని మాత్రమే బాగుంటుంది ఎందుకంటే దేవుని కల్లార ప్రభుని చూశాను ప్రభు రాకడు పిలిచాడు దేని వల్ల కూడా అనుకున్నాను ఆ ప్రభు కోటి వందాలు అయితే ఎక్కువ ఎందుకంటే దేని మాత్రం బద్దాలు చేయక కానీ ప్రభు రాక తొందరగుంది ఆయన రాక తొందరగుంది ప్రతి ఒక్కరు ప్రభు నమ్ముకోండి ఏనా ఊలకాడ నుంచి పిల్లలు వస్తున్నారు ఐదు వరకు వస్తున్నారు కాలేజీ పిల్లలు వచ్చి చెడిపోతున్న ముళ్ళ కొడుకు వృత్తి చదువులు బంద్ చేసి స్మోకింగ్లు అంట డ్రింకింగ్లు అంట అమ్మాయిలకు అంట అమ్మాయిలకు అంట లవ్లు అంట సమాజం ఏం చేస్తుందంట నీకు చంద్రబాబు నాయుడు కొడుకు లోకేష్ తెలుసా తెలుసు ఇప్పుడు మాట్లాడినావా లేదు ట్రై చేయాలి ఎప్పుడు మాట్లాడడానికి నేను పొద్దున్న లేచి నా పని నాటి కొంతమంది నా ఫోన్స్ కోటి కమ్మి ఎమ్మెల్యే కూడా సీఎం గారు కూడా పోయిన కాల్స్ రాదేమో కేసీఆర్ కూడా ఇన్ని కాల్స్ రావు నాకు అన్ని కాల్స్ వస్తున్నాయి లేచి కాంచి ఒకటే టార్చ్ అమెరికా నుంచి బొంబాయి నుంచి ఫోన్ మీద ఫోన్ అమ్మా మేడం గారు ఎలా ఉన్నామా మీ ప్రేరు చేసినాక మా పిల్లలు ఎట్లా ఉన్నామా మన ఒక ఆమె ఫోన్ చేసినా పొద్దున్న ఆరు గంటలకు ఐదు గంటలకు లేచాను ప్రేస్ చేసుకుని మళ్ళీ పడుకున్నాను ఇంత పొద్దున్నే ఒక్కదాన్ని కదా మళ్ళీ పడుకున్నాను పడుకుని అమ్మా జతమా బాగున్నావమ్మా నువ్వు నా తల్లివే తల్లి నువ్వు దేవుతావమ్మా నువ్వు ప్రభు నమ్ముకున్నావు మేము కూడా ప్రభు నమ్ముకు వాళ్ళు ఇల్లులో పని చేసిన భార్య భర్త ఇద్దరు వాళ్ళ కొడుకు ఇక్కడ ఐదు వరకు వచ్చారు ఏనా రవీంద్ర నా సైజు పోతున్న అక్క అని ఇంక ఇంతక్క వేయలేదు ఏనా వేస్తానక్క నేను రాత్రి కూడా ఫోన్ చేశారు అక్క వేస్తానక్క జ్యోతి అక్క నా అకౌంట్ నెంబర్ పోయింది పిన్కోల్ పేరు మా ఫ్రెండ్ గారు ఉన్నాడు ఈడ నిమ్స్ పక్కన హాస్పిటల్ పక్కన ఉంది హాస్పిటల్లో మెడికల్ షాపు భాష అబ్దుల్ భాష అని నల్గొండ నుంచి వచ్చా బాబు చాలా మంచి వాళ్ళు మెడికల్ షాప్ చాలా మంచి చేసే అబ్బాయి చాలా మంచి వాళ్ళు పెళ్ళి అయింది ఆయన కూడా ఆ పిల్లం కూడా వెళ్ళిపోతే నా ప్రేదల ప్రేమ వచ్చింది ఇద్దరు కలిసి ఉన్నాడు చాలా లావైపోయినాడు చాలా హ్యాపీగా నేను అంటే చాలా అభిమానం ప్రేమ ఏనా అందరితో ప్రేమ చేస్తా అబ్బాయి షాప్ మంచిగా ఉంటుంది చాలా మంచి చేస్తారు ప్రతి ఒక్క ఋషి మంచికల్లో నాకు కూడా క్యాప్సులు ఇస్తుండ్రు కానీ ఎందుకు ఇట్లా చేస్తున్నారు అబ్బాయి పేటీఎం నెంబర్ ఉంది వేస్తే ఆ పేటీఎం అంటే అమౌంట్ నమ్మ ఏం చేయమని చెప్పి నెంబర్ ఇస్తాను ఏనా ఎందుకంటే ప్రభు రాకతోంది ప్రభు కంగతో పైన దేవుని కల్లాడుతాం ఏం పెట్టేసేయండి అదే అడిగేది సమాజం ఏం పోతుంది తెలుసా స్ట్రాఫిక్ పోలీసు డ్యూటీలో ఒక్కరు కూడా లేదు ఏం పోలీసులు ఏం చేస్తారు సీఎం గారు సీఎం చంద్రశేఖర్ గారు ఏంటి ఏనా తప్పలేటా ఇంటి కాడికి వచ్చి కలిసా నీ పిఏ గారు కూడా వాళ్ళ పిఏకి పేరు హరీష్ రావు గారు నేను రాత్రి ఫోన్ చేశాను అక్క రోజు పూర పొద్దునే ఫోన్ చేయక హరీష్ రావు అన్న ఎందుకు ఇట్లా రామలు రాస్తారు ఎందుకు నా అతను నేను చిన్నపిల్లనా రోడ్ మీద పిలిచిపోదా ఏనా అడుక్కున్నానా ఇంకా తెలంగాణకి వచ్చి తెలంగాణ అప్పచ్చుకోబోనా తమంతా ఫోన్ చేస్తుంది ఒక రూపాయి కూడా హెల్ప్ చేయలేదే ఈయన నాగార్జు ఫోన్ చేసిన బాగా నన్ను చేసుకుంటా అన్నారు అది ఓకే చాలా హ్యాపీ ఎందుకంటే ఒక మోతోడు వాళ్ళ స్మెల్లీ బే వాళ్ళ ఇంటికి కూడా నేను అంటే ఇష్టం అమ్మల కూడా ఫోన్ చేసింది ఏ దులక బాగున్నావు జ్యోతి కలుగుతున్నా కనుగుతున్నా బే అమ్మల కూడా ఫోన్ చేసింది ఏ జ్యోతి దులక బాగున్నావు ఎట్టుండే అంటే అటు అనుకు కాను ఎంతైనా వాళ్ళ హీరో వాళ్ళు కాబట్టి ఎంత హీరో అన్న బుద్ధి మాత్రం తగ్గలేరా కానీ చెప్తా ఇద్దరు కొడుకున్న కోళ్ళు ఉంది ఒక చెప్తున్నా ఒకటి మీరు చేసుకుంటారు చేసుకో ఆ ప్రభుకి ఇరక నాకిరక నాకంటే ఒక మూత వాళ్ళ ముప్పై ఏళ్ళ కాంచి నేను చేసుకోను ఎందుకంటే అయ్యే నా కొడుకు నమ్మలేక నేను దేవుని కంగ తప్పినా ఏనా రెండే నిమిషాల కొరకు పోతే బడి కడిపోయి బజార్ పాల్గొని ఏనా ఇండస్ట్రీకి అంతా నా పేరు మోగుతుంది ఎస్తాను కానీ నేను పోరుకున్నా కదా సీఎం చంద్రశేఖర్ గారు ఏమని చెప్పారా ఫోన్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు నా ఫోన్కే రెస్పాన్స్ కూడా రాలేదు ఎందుకట్లా నా ఫోన్ ఎత్తలేదు ఎన్ని కాడ పోయి ఏమంటారు చెప్పావు మాట్లాడి బాయ్ నిన్నే మాట్లాడు అన్న కాకు ఏమనాలి మరి సీఎం చంద్ర గారు నా ఉద్యోగం నా ప
ఊన్ మీరు అన్నారు మన వండి గంటకు లేసానా పొద్దున్న బుజ చేసి అలిపోయినాం బాధ నిర్వైనా అమ్మ ఇద్దరు అమ్మ వచ్చింది ఏవి లేచి వండి గంట అవుతుంది లేమ్మా అని కొంచెం మీద కొట్టింది లేసాను ఏం లేదమ్మా కొద్ది రాత అంతా పేళ్ళు ఉన్నాం కదా తెల్లోనే తెల్లేదు పడుకున్నామా అని పడుకున్నా నాన్న కాలు వస్తున్న పంచ కట్టుకొని తెల్ల పంచుకొని ఎంత గొప్ప పుణ్యం చేస్తుండే నా తల్లి నాకు వస్తారు చనిపోయిన ఎవరైనా వస్తారా మీకు నాకు మా తరం మా ఇంటి వాళ్ళకి ఎవరు రారు ఆ పదికి కోడి వనాలు వేసేకు ఏనానా ప్రభు రాక తొందర ఉంది ప్రభు నమ్ముకొని ప్రేసి సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కొంత జాత టేకే తమ్ముడు నువ్వు నా ప్రాణం రా తమ్ముడు అమ్మని విజయం అని మంచి చూసుకోండి పిల్లలకు పెళ్లి చేసే ఏమన్నా ఆ డబ్బులు వేసినా సాయంకాలం లోపల వేసినా అమౌంట్ పుణ్యం కట్టుకుంటున్నా నేను ఊరికి వెళ్ళిపోతున్నా కూడా కడికి ఏం జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇంటున్నావా తమ్ముడు వేస్తానని చెప్పు వేయి నీ నీ పట్న చేస్తుంది నీ పట్న ఉన్నా పవన్కి ఏమైనా ఫోన్ చేసి నా పట్ల చేయలేక గెలిపించలేక ఎందుకు ఇట్లా ఆడుకుంటున్నారు ఎందుకు నేను చిన్నపిల్లలు ఏమైనా యాభై ఏళ్ళ వయసు వచ్చింది అందరితో ప్రేమతో ఉంటా అందరితో మంచిగా ఉన్నా ప్రతి ఆడపిల్లలు బాగున్నా ఆడపిల్లలకు మాత్రం చెప్తున్నా బండి మీద బండి మీద ఒకరోజు ఎల్మెళ్ళు ఎవరో వస్తున్నా ఏం చేస్తున్నా పొల్లి బాను మాట్లాడ కొడుక ఎరన్నా కొడుక మాట్లాడరా పోను రాపి పొలిసలకు ఎవరు చేస్తున్నాను కేసులు ఏం చేస్తున్నావు కాలేచ్చాడు కాలేచ్చాడు కాలేదు వద్దురా నా దగ్గర ఇంత ఉన్నారా ప్రేమనా నువ్వు మగ పిల్లలే కానీ కొద్ది రెస్పెక్ట్ కాళ్ళ మీద కాలేదు ఆ రెస్పాన్సిబుల్ నో స్మోకింగ్ ఇంత ఇంత పిల్లలు కూడా స్మోకింగ్ చేస్తున్నావు అమ్ముకున్న తోడు బాగానే ఉంటాడు అమ్ముతోడు బాగానే తాగితోనే అయినా చెడిపోతున్నా ఈ తెలంగాణకు వచ్చి ప్రతి నా కొడుకు చెడిపోతున్నాడు పక్క ఎత్తునా ఒట్టే చెప్తున్నా ఏదైనా ప్రతి లంచ కొడుకు చెడిపోతున్నాం పిల్లలు కాళ్ళ పిల్లలకు ఏ మూసుకో చెప్పినాం ప్రతి పిల్లలు ఇక్కడికి వచ్చి చదువులు అంటే కాళ్ళు చూసి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు కడుపు వస్తున్నారా వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఊళ్ళో పొల పని చేసుకొని వాళ్ళు రూపాయి రూపాయి కూడా పెట్టుకొని కష్టపడుతుంటే వీళ్ళు డబ్బులు వంపిస్తే ఈ నియాలు తాకి తాగకుండా కాదు పోకుండా రోడ్డు మీద లవ్వులు అంటే ఎన్ని హైదు అంటే చేస్తున్నారా సమాజం ఏమైపోతుంది ఎక్కడ పోతుంది చూస్తున్నారా అవన్నీ గమనిస్తున్నావా నేను ఎక్కడ నిలబడినా కనిపిస్తుంది ప్రతి ఒక్కరు చెప్తున్నా ఆడపిల్లలు చున్నీ లేకుండా డ్రెస్సులు వేసుకొని ఇట్లా సగం గడుపుకుంటే చూపించుకుంటే ఏ పిల్లలు తెంపి కాదు పెట్టేలా చెంది కాదు తప్పు మన సైడ్ ఉందా అయితే వేస్తాను ఏనా మన ఆడవాళ్ళని కలిపి ఏ మోడు చేయితలు వేస్తాను నేను ఇటు చూపించనుకో మన ఆడవాళ్ళని జాగ్రత్తున్నాను ఆడపిల్లలు తల్లిదండ్రులకు కలిసి అమ్మ తల్లి గారు తల్లి గారులకు తల్లి గారులకు మీ కోటి వందనాలు మీరు ఎవరో నాకు తెలుసు మీ పిల్లల్ని మీ ఊరు కాడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి మీ పిల్లలు మీ ఇంటి కాడ తీసుకుని పిల్లల్ని మీ ఇంట్లో కాడ పెట్టుకున్నామా మీ పిల్లల్ని ఏం పని చెప్తో ఏం కష్టపడతావు మీ దగ్గర ఉంటే నాకు సంతోషం ఏనానా వేస్తాను ఎందుకంటే ఈ అయ్యాకు వచ్చి చెడిపోతున్న పిల్లలు వాళ్ళ తల్లి ఒక ఆమె ఫోన్ చేసి చెప్పాను కదా పొద్దున కూడా ఫోన్ చేసిన ఆమె అమ్మ అమ్మ జ్యోతమ్మ నేను కూడా ప్రభు నమ్ముకోమ్మా దేవుడు చాలా గొప్ప దేవుడమ్మా ప్రభు నాకు కూడా కనపడతామా నువ్వు ఎంత గొప్ప పుణ్యం కట్టుకున్నామా నా పిల్లలు మన లక్ష రూపాయలు తీసుకుపోయినా బయట సంగతి అంటే కనీ పడుకొని కాపురం చేసాను నువ్వు కనీ నువ్వు నువ్వు చెప్పుకున్న బాధ నీకున్నే తెలంగాణకు ఇట్లా పంపిస్తాను నేనమ్మా ఏనా క్రైబాబు వచ్చి మీరు అక్కడ వినియాలు ఏం చేస్తే మీకు తెలుసు వినియాలు చేయరు అని చెప్పి పని చేస్తున్నావు ఏనా ఏదైనా పద్ధతి ఏ రాజసిగా తెలంగాణ కొడుక రోజు వైన్ చేపలు పోయి కూర్చున్నాయి మూడు కోట్లు ఇప్పేసి ఆ దాని పూ అన్న కూడదు అవరే అనండి అవరే కన్నా అవరే తమ్ముడు అవరే కన్నా అవరే తమ్ముడు నేను ఎంత బాధపడుతుందో వెళ్తా నేను పదివేలు రూమ్ కిరాయి కడుతున్నారా రూపాయి రూపాయి కూడా పెట్టుకొని కడుతున్నా అది దేవుని సేవ చేస్తున్నాను దేవుని దేవుని సహాయ పడుతున్నాడు ఏ రోజు ఏ పాప పని చేయలేదు అక్కడ వచ్చిన పేసెంట్లు అంతా నైపో వేసిపోతున్నారా ఆ రూమ్ నాకు కలిపిస్తున్నది దేవుడి రూమ్ అది ఏనా సింగల్ రూమ్ సింగల్ బెడ్ చాలా హ్యాపీ ఉంది ఏనా లోపల ఎంత బాగుందో చచ్చిపోవాలనిపిస్తుంది కదా ఆగు వెయిట్ అండ్ సీ ఏం కూర్చోలేకున్నా ఉంగవాళ్ళు ఉంగా కూర్చో నానా రాజా ఈ తెలంగాణ అంట కానీ తెలంగాణ అంత గబ్బు తెలంగాణ ఎక్కడ లేరా ఒక చెప్తున్నానా నువ్వేదో అనుకో ఎక్క చెత్తలు అక్కడ ఎక్కడ స్మోకింగ్ రాత్రి నాలుగైనా ఎప్పుడైనా సినిమాకి వెళ్తున్నాం కదా రాజు కొంచెం రెండో సినిమాకి వెళ్తున్నాం కదా నైట్ ఫుడ్ వస్తాం కదా అప్పుడు రోడ్డు మీద తాగకుండా తిరుగుకుండా అమ్మాయితో తిరుగుకుంటే తల్లిదండ్రులు భయం లేదా పిల్లలు భయం లేదా ఏం డిపార్ట్మెంట్ ఏం చేస్తుంది సరే ఎక్కడ పోతుంది కరోనా వైరస్ వచ్చింది కదా హైదరాబాద్ వచ్చిందంటే కరోనా వైరస్ వచ్చిందన్న పొద్దున మాస్క్ ఇచ్చాడు మా ఫ్రెండ్ గడ్డ బాస్ గారు పొద్దున మాస్క్ ఇచ్చారు మాస్క్ పెట్టుకుని జ్యోతి జాత ఎవరు చేయాలి ఒక ఒక జాత ఆ ఫ్రెండ్ అయినా ఎంత ఫ్రెండ్ మంచిగా ఉంటుంది కదా నోరు మంచిగా ఉంటావు మాస్క్ పెట్టుకుంటున్నావా నా పెట్టుకుంటే ఊపిరి రాదా మరి ఎట్
మాస్ చేసుకొని చేసి జాత ఏమని చేయగలపకకు ఏమంతో జాగ్రత్త నాకు మంచి సలహా ఇచ్చాడు అచ్చా చేయకని కూడా చేద్దాం అన్న చేయగలుపుతున్నారా చేయగలుపు నేను అన్న పెళ్ళంతో ఏం కప్పు కొంచెం ఫ్యాన్ కాదంటే జ్యోతి దాన్ని కూడా కలిపి జ్యోతి స్మైల్ ఇస్తే బాగుంటావు అక్క నువ్వు ఏంటావు అందం కదా గుణం కావాలి స్మైల్ ఇస్తే బాగుంటే పెద్ద అందగతం కదా పూర్ అయినా ఇరవై లక్షలు అంటే పెళ్ళాని దగ్గర పల్లెక చార్మ బిచ్చే పని అయినా చీకంద్ కాదు హీరో చీకంద్ అన్న ఫోన్ చేసి నేను ఫోన్ చేసి వాళ్ళ నాన్న చచ్చిపోయినారా చచ్చిపోయినప్పుడు నాకు చెప్పలేదు నాన్న చచ్చిపోయినప్పుడు ఆ రోజు పొద్దంతా సేవ్ చేసుకొని తినలేదు అన్న ఫ్యాన్ చెప్తాను సాయంకాలం ఇంట్లోకి పోతున్నా అనుకున్నా ఏదో చదివినా ఇంట్లోకి పోతున్నా ఫోన్ చేసి అక్క నాన్న చచ్చి ఆడు ఎప్పుడు నాతో నవ్వు కూడా మాట్లాడతారు నవ్వుతుమా చచ్చిపోయిన తండ్రి ఎట్టే చెప్తారు అయ్యమ్మా నాన్న అక్క చచ్చిపోయిన అక్క నాన్న నాకు ఎట్టా నమ్మవుతుంది నువ్వు ముందే నాతో కామ్ చేసినావు నీకు ఎట్లా నమ్ముతా ఆయన కళ్ళకి కూడా వచ్చారు చనిపోయినాడు కోటేశ్వరరావు గారు స్వర్గానికి వెళ్ళారు నాకు చాలా హ్యాపీ వాళ్ళ కుటుంబం కూడా ఆయన నా నుంచి శ్రీక అవునా 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 విజయ జయకొండ గారు నా దగ్గర శ్రీకాంత్ గారి దగ్గర ఉన్నా అర్థనాళ్ళ హీరో శ్రీకాంత్ గారు వాళ్ళకి ముగ్గురు మగ పిల్లలు ఒకటే కూతురు ఊహలు లవ్ మ్యారేజ్ చేస్తున్నారు చార్మితో తిరగడం మాత్రం తప్పు ఫ్యాన్ చెప్తాం అదొక వేష పైకి మతానికే హీరో చేయలేని పని చేస్తాం సినిమా చేసి ఎట్లా ఉంటారా వినయ్ గారు అతమ్మా జ్యోతమ్మా నువ్వు చాలా గొప్పదా నువ్వు అతమ్మా ఫోన్ చేసిన వీడియో కలిసి మాట్లాడుతున్నాను కరోనా వైరస్ అనేది ఒకటి చెప్పినా ఆ ప్రభు నాకు రాకుడు చూపించడానికి దేని కోడు అన్నాడు కానీ ఒక చెప్తున్నా మీరు నిజమని అనుకోమని చెప్తున్నా ఆ ప్రభు కేర్ నెలలు ఎవరన్నా ఉపాసం ఉంటారా నేను చేసే ఇంట్లో ఎక్సిడెంట్ వంట చేసుకున్నాను ఒక దాని సింగల్ అయినా సన్న బియ్యము చాలా మంచి వండి పెట్టుకున్నాను నేను ఆ తమ్ముడు కొన్ని రోజుల సేద ఉపాసం చేశాను తినేది ఇంత పక్కన వాళ్ళకి ఇచ్చా పక్కన పిల్లలకు ఇచ్చాను మా చాపకాడు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు అంటున్నారు ఏందమ్మా జ్యోతి అంత ప్రేమతో ఇచ్చాను చాలా బాగుందమ్మా పెట్టిన మా బా వంతో మా అమ్మ గుణం నాకు ఇచ్చాడు మా నాన్న మా డాడీ అప్పుడు మా అమ్మకు మా ఇంట్లో వాళ్ళకు కూడా ఎవరికి ఉన్నాయి గుణం పెట్టే గుణం ఇతరులకు మన దగ్గర తినే తినాను తిన్నా తినకుండా కప్పు పుట్టే లెంబనే ఉంటుంది మా అమ్మ పై నుంచి వచ్చి కళ్ళు పెట్టుకుంటుంది పెరుగును సరే కానీ ఒక విషయం ప్రతి ఒక్కరు ప్రభు నమ్ముకోండి నా ఓసె నా గోల్డ్ ఏ ఆగో లేషానికి ఎత్తికి కూర ప్రతి ఒక్కరు ప్రభు నమ్ముకోండి ఏ కులం కాదు ఏ మతం కాదు సుశ్రికత ప్రభు దాకా నాకు ఎన్నో సార్లు కనపడాలి ప్రభు పన్నెండు సార్లు కన పన్నెండు సార్లు కనపడినా నాకు ప్రభు ఏనా నా సైజు కూడా కొడుకంటే అక్కడ సైజు చూస్తున్నా ఈడ పెళ్ళ పెట్టుకుని పక్కదాన్ని గోకుతామని తోచు నీ అబ్బా ఈ తెలంగాణ కట్టి ఏంటంటే కలుపుకుంటున్నాం తమ్ముడు కలుపుతున్నా తిన్నావా ఫస్ట్ పెరుగు తెప్పించి తిన్నావా తినలేదు ఒకటే అవును సరే అవునా సరే కానీ ఒక చెప్పినా ప్రతి ఒక్కరు ప్రభు నమ్ముకోండి ప్రభు రాకతో ఉందండి మీరు ఎవరు అని తెలియదు మేనే ఉన్నా ప్రతి ఒక్కరు బాగుండాలని కోరుకున్నా ఎందుకంటావా నా కొడుకు బంగాళ ఉంటుంది నా కొడుకు బంగాళ కొని పుట్టిన వాళ్ళు కూడా చంపేస్తారు తెలంగాణ నాకు కూడా ప్రతి పిల్లలు భయపెట్టారు కదా ఏనా పిల్లలకి కండ్రోల్ పెట్టుకుంది తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తున్నావు మీరు ఎస్తాను మీ ఉద్యోగం మీరు పోతే మీ పని మీద తెలంగాణ పిల్లలకు కాలు వేసుకొని బ్యాగులు వేసుకొని పాట రూపాయలు చూస్తున్నారు చూస్తున్నా నాన్న హీరో కృష్ణ గారు ఫోన్ చేస్తున్నావు డైలీకి రెండు మూడు సార్లు ఫోన్ చేస్తాను అమ్మ తిన్నావమ్మా కృష్ణ గారు ఫోన్ చేస్తా అమ్మా ఎట్టున్నామని చెప్తామని ఐదు కోట్లు ఇస్తాను అమ్మా వాళ్ళ ఇంటి కాడ ఎక్కడ నాది పోనీకి పోలేదు వెళ్తే కలవాలా కోరుకుని అందుకు హీరో హీరో నాగారు కూడా మంచిగా ఉన్నా ప్రతి ఒక్కరు బాగున్నా ఆయన చేసుకున్నా అన్నారు కాబట్టి అది ఇష్టము కానీ ఒక తోడు కావాలా ఎందుకంటే ఏనా ఎసను ఇప్పుడంటే వయసు అనుకో కొద్దిగా వయసు తెప్పినా కొద్దిగా ఉంది అనుకో ఏనా ఎసను తగ్గిపోయినప్పుడు ఎట్టుండదు తెలుసా అడిగారు కానీ అది బ్లేమ్ చేయను ఎందుకంటే మంచి వ్యక్తి మంచి గుణం మంచి కెరప ఉన్న మంచి వాళ్ళ కొడుకులు ఇద్దరు ఒక తోడు కావాలని కోరుకున్నాను అది తప్పాలేట ప్రతి ఒక్కరికి ప్రభు నమ్ముకోండి ప్రేజ్ చేసుకోండి ఏసే రాక తొందరగా ఉంది ఓకేనా అందరికీ నమస్కారం వాట్ ఇస్ బిన్ టెక్స్ ఫ్యూచర్స్ బిన్ టెక్స్ ఫ్యూచర్స్ ఇస్ ఎ గ్లోబల్ క్రిప్టో కరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్ అండ్ పేమెంట్ కంపెనీ బిన్ టెక్స్ ఫ్యూచర్స్ ఇస్ ఎ డిసెంట్రలైజ్ క్రిప్టో ఎక్స్చేంజ్ యూ కెన్ బై అండ్ సెల్ క్రిప్టో కరెన్సీ విత్ హైయెస్ట్ లెవరేజ్ బిన్ టెక్స్ ఫ్యూచర్స్ హస్ ఇట్స్ ఓన్ టోకెన్ BNTX వై BNTX టోకెన్స్ ఆర్ బెనిఫిషియల్ టు బై అండ్ హోల్డ్ వి హావ్ అవర్ ఓన్ క్రిప్టో ఎక్స్చేంజ్ అండ్ యునిక్ బిన్ టెక్స్ పే వాలెట్ We can store BNTX tokens in Bintex Pay Wallet and you can utilize BNTX tokens for recharges, hotel bookings and bill payments, etc. Being a long-term BNTX holder will make your interest rate grow.